దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖకు సంబంధించి ఎంతో ప్రధానమైనటువంటి ధార్మిక పరిషత్ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో ఈ ధార్మిక పరిషత్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది దీని నేపథ్యం ఏంటంటే ఈ ధార్మిక పరిషత్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదకొండు రెండు రెండు వేల పద్నాలుగున ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఈ ధార్మిక పరిషత్ని జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ సెవెంటీ త్రీ ద్వారా కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది ఈ దీని కాన్స్టిట్యూ ఈ జీవో ఈ ఈ కమిటీ యొక్క కాలపరిమితి త్రీ ఇయర్స్ మూడు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మరి ధార్మిక పరిషత్ని రీకాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఆనాటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఊగిసలాట ధోరణితో కోట్లాది రూపాయలు అన్యాకాంతం అయిపోతున్నా కూడా మఠాధిపతులు ఆ మఠాలకు సంబంధించి అనేక అవతవల అవకతవకలు పాల్పడినా కూడా మరి ఏం ఆశించి ఈ కాన్స్టిట్యూ ఎంత ప్రధానమైన కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేయకుండా వదిలేశారన్నది దానికి సంబంధం వాళ్ళే చెప్పాలి ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో అనేక ప్రధానమైన మఠాలు ఉన్నాయి అతిరాంజీ మఠం కానీ బ్రహ్మంగారి మఠం కానీ మంత్రాలయ మఠం కానీ ఇంకా అనేక మత మఠాలు ఉన్నాయి దీంట్లో కొన్ని సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయి కొన్ని మఠాల్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి దీన్ని దృష్టి పెట్టుకుని దీనికి సంబంధించి మఠాధిపతులు అన్యాయానికి పాల్పడుతున్నారు ఇక్కడ అన్యాయాన్ని అరికట్టాలని అవసరమైతే ఆ గౌరవ కోర్టుకి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు కూడా ధార్మిక పరిషత్తు పరిశీ పరిష్కరించవలసిన అంశాన్ని మీరు ఎందుకు వస్తున్నారన్న ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో ఈరోజు జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ ఐదు వందల డెబ్బై ఒకటి ద్వారా ఈ ధార్మిక పరిషత్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఇరవై ఒక్క మంది సభ్యులు ఉంటారు దీంట్లో చైర్మన్గా గర్వ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి ఇండోమెంట్స్ మినిస్టర్ ఉంటాడు మెంబర్గా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన రిలీజియస్ అండ్ ఛారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇండోమెంట్కి సంబంధించిన సెక్రటరీ గారు మెంబర్గా ఉంటారు అలాగే కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండోమెంట్స్ మెంబర్ సెక్రటరీగా ఉంటాడు ఆయన అలాగే టీటీడి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గారు కూడా ఒక మెంబర్గా ఉంటారు అలాగే ఈ వన్ ఏ ఏదైతే టెంపుల్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఏ టెంపుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో టెంపుల్స్ కానీ సత్రాలు కానీ దీనికి సంబంధించిన ఈ సిక్స్ ఏలో ఒక సత్రానికి సంబంధించిన మెంబర్ ఉంటారు ఆ ఒక టెంపుల్కి సంబంధించిన ట్రస్ట్ మెంబర్ కూడా ఒక మెంబర్ అవుతాడు దీనికి సంబంధించి సత్రానికి సంబంధించిన మెంబర్గా రామ్ కుమార్ రాజు ఫౌండర్ ట్రస్టీ ఆఫ్ దంతులూరి జగన్నాథ్ రాజు చౌడరీ జేపీ రోడ్ భీమవరం అలాగే సిక్స్ ఏ టెంపుల్కి సంబంధించి టెంపుల్ చైర్మన్గా ఉన్న అన్నవరం దేవస్థానానికి సంబంధించిన ఇనిగంటి వెంకట రోహిత్ సిక్స్ ఏ టెంపుల్కి సంబంధించి మెంబర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే సిక్స్ బి సంబంధించి కూడా ఒక సత్రానికి సంబంధించి ఒక టెంపుల్కి సంబంధించి కూడా మనం మెంబర్స్గా అయ్యారు దాంట్లో ఒక జ్వాలా చైతన్య ఎఫ్ఎఫ్ఎం యాదళ్ళ పిచ్చే చెట్టి చారిటీస్ అసోసియేషన్ అని కడపలో ఒక చారిటీ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఎంతో చారిటీస్ చేస్తూ ఉన్నారు వారిని ఒక మెంబర్గా వేయటం జరిగింది అలాగే సిక్స్ బి టెంపుల్ నుంచి టెంపుల్ ట్రస్టీగా మాక బాలజీ అన్న వ్యక్తిని ఆయన మెంబర్గా వేయటం జరిగింది అలాగే సిక్స్ సీట్ సంబంధించిన వన్ అంటే సత్రంకు సంబంధించి చాకా ప్రభాకర్ రావు ఎఫ్ఎఫ్ఎం చాకావారి చౌల్ట్రీ పాల్కూర్లకు సంబంధించి ఆయన వారిని ఒక మెంబర్గా వేయటం జరిగింది రాజన్ సుభాష్ని అని ఈ సిక్స్ సీ టెంపుల్కి సంబంధించిన ఒక మెంబర్ చైర్మన్ని ఒక మెంబర్గా వేయటం జరిగింది అలాగే మఠాధిపతుల దగ్గర నుంచి కూడా ఒక ఇద్దరు మఠాధిపతుల్ని దీంట్లో ధార్మిక పరిషత్తులో సభ్యులుగా వేయటం అవసరం దానికి సంబంధించి పెద్ద జయం గారు తిరుమలలో ఉన్న మఠాధిపతి పెద్ద జయం గారి మఠంలో ఉన్న వారిని 
ఒక మెంబర్గా వారిని కూడా దీంట్లో అన్నీ వేయటం జరిగింది అలాగే పుష్ప పుష్పగిరి మఠం వైఎస్ఆర్ డిస్టిక్ కడప దగ్గర ఉన్న పుష్పగిరి మఠాధిపతి వారిని కూడా ఒక మెంబర్గా దీంట్లో చేర్చడం జరిగింది అలాగే ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని మనం దీంట్లో మెంబర్గా చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి సంబంధించి గవర్నీయులు శ్రీ అజయ్ కల్లం ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ వారిని ఒక మెంబర్గా దీంట్లో వేయటం జరిగింది అలాగే ఎన్నోమన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో సర్వీస్ చేసి రిటైర్ అయిన సీనియర్ అధికారులని ఒకరిని దీంట్లో మెంబర్గా వేయాలి దానికి సంబంధించి ఏబి కృష్ణారెడ్డి గారు అడిషనల్ కమిషనర్గా ఆయన రిటైర్ అయ్యారు వారిని ఒక మెంబర్గా దీంట్లో వేయటం జరిగింది అలాగే ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి వారిని కూడా ఒక మెంబర్గా వేయాలి దీనికి సంబంధించి మఠం వెంకటరమణ గారిని రిటైర్డ్ జడ్జి స్థానంలో వారిని ఒక మెంబర్గా వేయటం జరిగింది అలాగే రిటైర్ ప్రిన్సిపల్ స్పెషల్ జడ్జి కింద రిటైర్ అయిన అరవై రెండు సంవత్సరాలు దాటిన ఒక లాయరు సీనియర్ లీగల్ లాయరు కె సూర్యారావు గారిని ఒక మెంబర్గా వేయటం జరిగింది అలాగే ఇద్దరు పెలాంత్రపిస్టులు ఏదైతే దేవాలయాలకి కానీ ఇతరాలకి భూరి విరాళాలు ఇచ్చి ఆదుకునే వాళ్ళని ఒక ఇద్దరిని వేయవలసిన అవసరం ఉంది దీంట్లో సంగా నరసింహరావు గారు అని పిలాంతపిస్తూ మీ అందరికి కూడా తెలుసు వారిని మెంబర్ వేయటం జరిగింది అలాగే యూకే విశ్వనాథరాజు గారు అని వేగేసిన ఫౌండేషన్కి సంబంధించిన వారి తాలూకు వారిని ఒక పిలాంతపిస్ట్గా మెంబర్గా వేయటం జరిగింది అలాగే దీనికి సంబంధించిన ఆగమ పండిట్లు ఆగమ శాస్త్రానికి సంబంధించిన సంఘ సలహాదారులను కూడా ఒక మెంబర్గా వేయాలి దీనికి సంబంధించి పీబీఎస్ఎస్ఆర్ జగన్నాథాచార్యులు గారిని ఒక మెంబర్గా వేయటం జరిగింది అలాగే ఈ ఆగమంలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఆగమ శాస్త్రం ఇంకోటి స్మార్త ఆగమం దానికి సంబంధించి చెర్రా ఊరు ఊరి శ్రీరామశర్మ అనే ఆ వారిని ఒక మెంబర్గా దీంట్లో వేయటం జరిగింది అలాగే ఈ చెదాబురి సీతారామ శర్మ గారు అయిపోయిన తర్వాత ఇరవై ఒకటో మెంబర్గా ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ని దీంట్లో ఒక మెంబర్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి సంబంధించిన శ్రీరామూర్తి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ని ఒక మెంబర్గా తీసుకున్నాం ఇలాగే ఇరవై ఒక్క మందితోటి ఈ ధార్మిక పరిషత్ని ఏర్పాటు చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసి జీవో ద్వారా ప్రభుత్వం దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ దీనికి సంబంధించి ప్రధానంగా ఈ ఇది వేయటం వలన మనకి వెసులుబాటు ఏమొస్తుందంటే ఇరవై ఐదు లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల ఆదాయం ఉన్న ఆలయాలకు సంబంధించిన ట్రస్ట్ బోర్డులన్నీ కూడా త్రూ ధార్మిక పరిషత్ ద్వారానే వేయవలసిన అవసరం ఉంది కోటి రూపాయలు దాటిన ఆలయాలకి ప్రభుత్వం వేయచ్చు ఇరవై ఐదు లక్షల ఐదు లక్షల నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల లోపల ఉన్న ఆదాయం ఉన్న టెంపుల్స్ కూడా ప్రభుత్వం దేవాదాయ ధర్మ శాఖ మినిస్టర్గా నేను కమిషనర్ గారు వేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈ ఇరవై ఐదు నుంచి లక్ష కోటి రూపాయల మధ్యలో ఉన్న టెంపుల్స్కి మాత్రం ధార్మిక పరిషత్ ద్వారానే ఈ ట్రస్ట్ బోర్డులు వేయవలసిన అవసరం ఉంది దానికి సంబంధించి వాళ్ళే ఇది జీవో అయిన వెంటనే రెండు ట్రస్ట్ బోర్డులు కూడా ఇవాళ కాన్స్టిట్యూట్ చేసి వాళ్ళకి ఆర్డర్ చూడటం జరిగింది అలాగే ఈ మఠాధిపతుల మీద ఒక లేదన్నా వాళ్ళ అవకతవకలు జరిగినాయని ప్రూవ్ అయిన తర్వాత వారి మీద ఏదన్నా యాక్షన్ తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే మఠాధిపతుల పోతుల్ని వారి స్థానంలో సరైన వాళ్ళని మార్చి మఠాధిపతుల్ని వెయ్యాలన్నా కూడా ఈ ధార్మిక పరిషత్తే దాంట్లో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుని వారు మార్చడానికి సర్వాధికారాలు కూడా ఈ ధార్మిక పరిషత్తుకు ఉంటాయి అలాగే ఏదైనా లీజు మఠాలకు సంబంధించి కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి కానీ లీజు ఎక్స్టెన్షన్ ఒక పదకొండు సంవత్సరాలకు మించి ఏదన్నా చేయాలన్నా ఏదైనా కూడా గవర్నమెంట్ కంటే కూడా ఈ ధార్మిక పరిషత్తే కాంపిటెంట్ కాబట్టి ఏదైనా లాంగ్ టర్మ్ ఏదైనా లీజు వేరే ఏదైనా ప్రభుత్వ పరంగా కానీ ఇతరత్ర కానీ డెవలప్మెంట్ అండ్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన లీజ్ పీరియడ్ మోర్ దాన్ లెవెన్ ఇయర్స్ అయితే 
అది ఈ ధార్మ ధార్ ధార్మిక పరిషత్ ద్వారానే వేయటం కుదురుతుంది ఇది ఈ ధార్మిక పరిషత్కి మరి విశేషమైన అధికారాలు ఉన్నాయి అలాగే ఈ ధార్మిక పరిషత్ ద్వారా ఈ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖలో ఏదైతే ప్రభుత్వం ద్వారా జరగని కార్యక్రమాలు ఎందుకంటే ఏదైనా అవినీతి అరికట్టాలంటే కేవలం కాంపిటెంట్ అథారిటీ అన్నది ఈ ధార్మిక పరిషత్ ఉంది కాబట్టి ఈ ధార్మిక పరిషత్ అన్నది ఇది చాలా ప్రధానమైన అంశంగా ప్రభుత్వం గుర్తించి దీనికి సత్వరం నేను మంత్రిగా ఛార్జ్ తీసుకున్న వెంటనే దీని మీద దృష్టి పెట్టి దీనికి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూట్ చేసి మొత్తం ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నారు దానికి సంబంధించి ఈరోజు ఈ జీవో ఇచ్చి ఈ ధార్మిక పరిషత్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాను అన్న విషయం మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఒక సీజీఎఫ్ సీజీఎఫ్ కమిటీ కూడా ఇప్పటి వరకు నలుగురు సభ్యులు దీంట్లో మినిస్టర్గా ఒక సభ్య నేను ఒక చైర్మన్గా ఉంటాను అలాగే మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఒక మెంబర్గా ఉంటారు మా కమిషనర్ గారు మెంబర్ సెక్రటరీగా ఉంటారు అలాగే టీడీడీ బోర్డుకి సంబంధించిన ఈబో గారు కూడా ఒక మెంబర్గా ఉంటారు ఇప్పటి వరకు నలుగురు సభ్యులతో ఈ సీజీఎఫ్కి సంబంధించిన మీటింగ్స్ కానీ అలాట్మెంట్లు కానీ శాంక్షన్స్ కానీ ఇస్తూ ఉన్నాం దానికి కూడా ఏడుగురు మెంబర్స్ని దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది దానికి సంబంధించి ఇంకొక జీవో నెంబర్ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ దీనికి సంబంధించి కూడా ఈ మిగిలిన ముగ్గురిని కూడా ఇవాళ అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నాం ఒకటి నెల్లూరు జిల్లా నుంచి కలికి కోదండ రామరెడ్డి గారు అని సన్ ఆఫ్ లేట్ వెం వెంకురెడ్డి గారు వారిని ఒక మెంబర్గాను ఉత్తరాంధ్ర నుంచి మల్లిరెడ్డి వెంకట పాపారావు సన్ ఆఫ్ సూర్యారావు జి అండ్ విశాఖపట్నం నుంచి వారిని ఒక మెంబర్గాను అలాగే కర్రి భాస్కర్రావు సన్న ఆఫ్ హనుమంతరావు తాడేపల్లిగూడెం నుంచి ఒక సెంటర్ డెంటర్ నుంచి ఒక మెంబర్గాను అలాగే మూడు ప్రాంతాలకు సంబంధించి ముగ్గురిని ఈ సీజీఎఫ్ కమిటీలో కూడా మెంబర్స్ నేసి పూర్తి స్థాయిలో ఈ కమిటీని కూడా కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగిందన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈ దీనికి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సీజీఎఫ్ కమిటీకి సంబంధించిన మేము అంటే మీ మీరందరూ మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే నేను మంత్రి బాధ్యత తీసుకుని తీసి తీసుకున్న దగ్గర నుంచి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మీద ఉన్న మరి మీ తెలుసు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ గురించి అనేక కంప్లైంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు పత్రికలో పొంగాన్ పొంగాలుగా రాస్తున్నారు జరిగినా జరగకపోయినా మరి జరిగినట్టుగా మీరు రాస్తున్నారు ఏదైనా మీరు రాసిన దానికి మేము రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అవసరం అంటే అది మీరు చేయకపోయినా మీరు చేసినట్టు రాస్తే మీది మీరు చేయలేదు చే ఎందుకు రాశారనేది కూడా అన్నా మీకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే మేమే మాట్లాడకపోతే మనం ఏం చేయలేదు కదా అని మాట్లాడకపోతే అది మీరు రాసింది ఏదో నిజమనుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అది చేయాలి అయితే ఈ ధార్మిక పరిషత్ ఈ సీజీఎఫ్ కమిటీకి సంబంధించి ఒకటి పురాత దే పురాతన దేవాలయాలు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా నిర్మాణం చేసే దేవాలయాలు కానీ అంటే దేవాలయాల నిర్మాణం జరిగిన శిథిలావస్థలో ఉన్న దేవాలయాలని పునరుద్ధరణ జరిగిన ధర్మ ప్రచారంలో భాగం హిందూ ధర్మాన్ని పరిరక్షించడానికి హిందూ ధర్మాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటం తీసుకెళ్లే దాంట్లో భాగంగానే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయబోతా ఉన్నాం చేస్తున్నాం కానీ దానికి సంబంధించిన ఫుల్ బాడీ కనుక లేకపోతే మేము నలుగురిలో ఏ ఒక్కరు లేకపోయినా ఏడుగురికి సంబంధించిన కోరం అన్న దానికి రేపొద్దున్న ఏదైనా టెక్నికల్ ఇబ్బంది వచ్చే అవసరం కూడా ఉంది కాబట్టి మిగిలిన ముగ్గురు సభ్యులు కూడా వాళ్ళు అపాయింట్ చేసి జీవోవచ్చు దీని ద్వారా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకటి సీజీఎఫ్కి సంబంధించిన దేవాలయాల అభివృద్ధి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు రెండు డిడిఎన్ఎస్ ఏదైతే దేవాలయాల్లో మరి అక్కడ అసలు దీపం చే దీపం పెట్టడానికి నోచుకొని దేవాలయాలు ఉన్నాయి ఆ దీప దూప నైవేద్యానికి సంబంధించి కార్యక్రమాలు జరిగితే ఆ గ్రామంలో అసలు ఆ ప్రాంతంలో శాంతి జరుగుతుంది దేవుడు ప్రసన్నం అవుతాడు దేవుడికి రోజు దూపదీప నైవేద్యాలు చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఇది మన హిందూ ధర్మ ప్రచా ఆచారం 
దీన్ని పరిరక్షించడం అన్నది మన మనం మన బాధ్యత డిపార్ట్మెంట్గా మన ప్రభుత్వం బాధ్యత అని అనుకుని గతంలో దగ్గర దగ్గర ఒక పదిహేను వందల అండ్ ఆర్డ్ ఒక దోపదీపన వైద్యాలు ప్రస్తుతం రన్ అవుతూ ఉన్నాయి కానీ చాలా లాంగ్ పెండింగ్ ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో దోపదీపన వైద్యాలకు సంబంధించిన రిక్వెస్ట్లు చాలా వచ్చినాయి దగ్గర దగ్గర మాకు మూడు వేల ఐదు వందల రిక్వెస్ట్లు వచ్చినాయి దాంట్లో ఏంటంటే మేము 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 అన్నది ఏంటంటే దీనికి శాచురేషన్ మోడ్లో మన ఎంతమందికి అవకాశం ఉన్న ఆయా దేవాలయాల్లో ఆ ద్వీపదోపన నైవేద్యం జరగాలి ఆ గ్రామంలో ఆ దేవాలయంలో రోజు దేవుడికి దీప వెలిగించి అక్కడ మరి ప్రసాదం పెట్టి ఆ అర్చకుడికి కూడా కొంచెం రెమ్యునరేటివ్గా ఉండేలాగా ఉంటే దేవాలయం అభివృద్ధే కాదు ప్రజల్లో కూడా ఆ హిందూ ధర్మానికి సంబంధించిన ఆ భావన అంతా కూడా కలుగుతుంది కలిగించాలని ఈ దోపదీప నైవేద్యాలకు ఎంత ఎన్ని దేవాలయాలు అర్హత ఉంటే అన్ని దేవాలయాలు కూడా ఒక లిమిటేషన్ అన్నది పెట్టకుండా శాచురేషన్ మూడులో ఇవ్వాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్పారు దాంట్లో భాగంగా మూడు వేల ఐదు వందల దగ్గర దగ్గర వచ్చిన ఒక మా వాళ్ళందరూ కూడా స్క్రూటినైజ్ చేసి దగ్గర దగ్గర రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఆరు అప్లికేషన్స్ని స్క్రూటినైజ్ చేశారు దాంట్లో ఒక ఒక ఇరవై ఒక్క వందల ఇరవై రెండు వందలు ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది అది ఎలిజిబిలిటీ అన్నది ఇవాళ రేపట్లో ఫైల్ అయి చేస్తానని చెప్పారు ఈ ఇరవై రెండు వందల దేవాలయాలు కూడా ఈ నెల నుంచే దోపదీప నైవేద్యానికి సంబంధించిన శాంక్షన్స్ అన్నీ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం మిగిలిన ఇంకా అర్హులైన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా కోరుతూ ఉన్నారు ఎవరు కోరినా అంటే ముందులో అయితే కొన్ని నియోజకవర్గానికి ఇన్నని లేకపోతే జిల్లాకి ఇన్నని అని ఒక లిమిటేషన్ పెట్టబోయాం ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ గ్రామానికి ఒక దేవాలయానికి ఈ దోపదీప నైవేద్యం ఇస్తే బాగుంటుందన్న ఆలోచనకు వచ్చి అక్కడ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ఆ దీప మరి ప్రతిరోజు అక్కడ భగవంతుడికి దీపం వెలిగించి నైవేద్యం పెట్టి అర్చకుడు అన్ని రకాలుగా కూడా భగవంతుడికి సేవ ఉపచారాలు చేసి సేవ చేస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేయాలని ఈ దోపదీప నైవేద్యానికి వచ్చే ప్రతి అప్లికేషన్ని కూడా అక్కడ ఉన్న మా డిస్టిక్ట్ ఎన్విమెంట్ ఆఫీసర్ని వెళ్ళి స్క్రూటినైజ్ చేసి దానికి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నదంటే వాళ్ళని ఫాలో ఫార్వర్డ్ చేయమని చెప్తున్నాం అలాగే ఏదైతే అక్కడ ఉన్న శాసనసభ్యులు కానీ ఇంకా ఇతరతర సభ్యులు రికమెండేషన్ ఉన్నాయి మా డిఈఓ ఇచ్చే రిపో రిపోర్ట్ ఆధారంగా దాన్ని ఫైనలైజ్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా శాంక్షన్ శాంక్షన్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం దీని ద్వారా ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామంలో కూడా హిందూ ధర్మాన్ని రక్షించడం హిందూ దేవాలయాల పరిరక్షించడం వాటిని కాపాడటం ఆ ప్రాంతంలో ప్రజల్లో ఆ భావన నిలిపేలాగా ఆ భావన వారిలో ఉండేలాగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేయబోతున్నా ఉన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు మనం చేస్తున్నాను అలాగే ఈ దేవాలయాలకు సంబంధించి అనేక కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఈ కేసులు పెండింగ్లో ఉండటం మూలంగా మేము ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా కొన్ని యాక్ట్ అమెండ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది అది కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి నేను తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అలాగే కొన్ని కోర్టు డైరెక్షన్స్ కూడా ఇచ్చినాయి డిస్పోజ్ ఆఫ్ కూడా చేసినాయి ఇవాళ మా ఎండోమెంట్స్కి సంబంధించిన ఒక ట్రిబ్యునల్ పనిచేస్తూ ఉంది ఆ ట్రిబ్యునల్లో కూడా ఇంచుమించు దగ్గర 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 నాలుగు వేల ట్రిబ్ నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనిమిది కేసులు ఇప్పటి వరకు ట్రిబ్యునల్లో పెండింగ్లో ఉన్నాయి దీంట్లో ఏడు వందల ఇరవై రెండు కేసుల్ని డిస్పోజ్ చేశారు ఈ డిస్పోజ్ చేసిన కేసుల్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కొన్ని అడ్డంకులు అక్కడ ఉన్న ఈవో వెళ్ళి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామంటే అక్కడ ఉన్న స్థానిక పరిస్థితులు కొంచెం అడ్డగించే పరిస్థితి కనపడుతూ ఉంది దీన్ని అధిగమించాలంటే అక్కడ ఉన్న ఏ ఏ ఒత్తిడి రాజకీయ ఒత్తిడి లేకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మరి దానికి సంబంధించి సరైన చర్యలు తీసుకోవాలన్న ఆలోచనతోటి 
వాళ్ళ కమిటీలో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటం ఏంటంటే గౌరవ హైకోర్టు వారిని మాకు ఒక ఎనిమిది మంది అమీనాల్ని మా ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి కేటాయించినట్లయితే గౌరవ ట్రిబ్యునల్ జడ్జి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలని అమలు చేయటానికి మాకు వెసులుబాటు ఉంటుంది అమీనా ద్వారా వెళ్తే దానికి దానికి ఉండే శాంక్టిటీ కానీ పవర్స్ కానీ ఎవరు వ్యతిరేకించడానికి కానీ ఇంకోటి కానీ వ్యతిరేకించే కార్యక్రమం చేయరు ఎందుకంటే చేస్తే అది కోర్టు వారి ఆదేశాన్ని ధిక్కరించినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఆ రకంగా అయితే మాకు ఈ ఇచ్చిన ఆదేశాలని సక్రమంగా అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఆ విషయంలో కూడా శ్రద్ధ తీసుకుని ఇవాళ ఈ ఒక ఎనిమిది మంది అమీనాల్ని మాకు డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వాల్సిందిగా గౌరవ హైకోర్టు వారిని కోరాలని అనుకుంటా ఉన్నాం అది అది గౌరవ హైకోర్టు వారు మరి వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుని వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దానికి మేము కట్టుబడి ఉంటాం అలాగే ఇవాళ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి కేసులన్నీ కూడా మేము ఇందాకే మీకు చెప్పాను నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనిమిది కేసులు ఉన్నాయి ఏ కేసులో ఎన్ని కేసుల్లో వాద పది వాదాలు జరుగుతున్నాయి ఎవరు అప్పీల్ చేశారు ఏంటి ఎన్ని డిస్పోజ్ అయినాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం కోసం మనకున్న టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ట్రిబ్యునల్ కేసెస్కి సంబంధించిన ఒక వెబ్సైట్ని అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని ఏర్పాటు చేయాలని దాని ద్వారా ప్రతి ఎవ్వరి కేసు ప్రోగ్రెస్ ఏంటి ఏమేమి కేసెస్ మీద విచారణ జరుగుతూ ఉంది ఇది ఈ విషయం మాకు ఆ ట్రిబ్యునల్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చే లోపలనే మా 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 డిపార్ట్మెంటు ఆ వెబ్సైట్ ద్వారా ఎక్కడికక్కడ దాన్ని పర్సూ చేయడానికి వెబ్సైట్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ఇవాళ ఒక నిర్ణయం తీసుకుని అది కూడా దానికి ముందుకు వెళ్ళాలనే ఒక ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా మీకు తెలియజేయవలసింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇవాళ లాస్ట్ టైం కూడా అనేక సార్లు నేను ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇవాళ గ్రా ఎన్విమెంట్స్కి సంబంధించిన ల్యాండ్స్కి సంబంధించి దగ్గర దగ్గర ఎన్విమెంట్స్ దగ్గర నాలుగు లక్షల తొమ్మిది వేల ఎకరాలు నాలుగు లక్షల తొమ్మిది వేల రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ తొంభై తొమ్మిది సెంట్లు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి దీనికి వివిధ వివిధ క్లాసిఫికేషన్స్లో ఉన్నాయి ఈ అన్నిటి మీద కూడా ఆదాయం వస్తున్న దాన్ని ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆదాయాలు యాజీజ్గా అవుతున్నాయి కానీ దానికి అన్హాన్స్మెంట్ కానీ ఇతరత్ర దాని మీద ఏం చేయాలన్న దాని మీద కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం కొన్ని ఎంక్రోచ్మెంట్స్లో ఉన్నాయి ఆ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ని వెకేషన్ ఎలా చేయాలి లేకపోతే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ని ఇప్పుడు ఎంక్రోచ్మెంట్ ఉన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా ఎంక్రోచ్మెంట్ తీసేయాలి ఎంక్రోచర్కి ఎప్పుడు కూడా ఆ ఆస్తి మీద ఎప్పటికీ హక్కు రాదు అది ఎప్పటికీ పర్మనెంట్గా భగవంతుడు ఆస్తే ఎండోమెంట్కి సంబంధించిన ఏ ఏ ఆస్తి అయినా సరే అది అన్లెస్ కోర్టు డైరెక్షన్ తోటి ఓపెన్ యాక్షన్ పబ్లిక్ యాక్షన్ చేసి డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేస్తే తప్ప ఒక అధిదారుడిగా చేరి దాని మీద అలాగే ఉన్నా కూడా ఎప్పటి వరకు ఉన్నా లేకపోతే ఒక ఎంక్రోజ్ చేసి ఒక కట్టడం కట్టినా అది ఎప్పటికీ అది ప్రధాన సొంత ఆస్తి అవ్వదు అది పర్మనెంట్గా దేవుడికి సంబంధించిన ఎండోమెంట్ ఆస్తిగానే ఉంటుంది అటువంటి అన్నీ కూడా అవసరమైతే దానికి సంబంధించిన రెంట్ ఫిక్స్ చేసే విషయంలో కానీ ఇతరత్ర కానీ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కోసం దాని మీద పూర్తిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయించి దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను తెప్పించుకున్నాను నేను వచ్చిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన నాలుగు లక్షల తొమ్మిది వేల రెండు వందల ముప్పై ఎకరాలకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ పట్టుకొచ్చారు ఇంకా మిగిలిన డీటెయిల్స్ అర్చకుల దగ్గర ఇంకా ఉన్న డీటెయిల్స్ ఎందుకంటే ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్న ఆదాయానికి ఈవోలు అందరినీ వ్యవస్థ అంతా అర్చకుల చేతిలో పెట్టమని చెప్పారు కానీ అర్చకుల చేతిలో ఉన్న ల్యాండ్స్కి సంబంధించి దాని మీద దానికి దాని మీద పర్యవేక్షణ అంతా కూడా డిపార్ట్మెంటే ఉంటుంది కాబట్టి అర్చకులకి ఇనాంగా ఇచ్చిన ఏమైనా ఉంటే దాని మీద వచ్చే పలసాయాన్ని అర్చకులు పలసాయం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి దాంట్లో ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమీ ఇన్వాల్వ్ కాదు కానీ ఆ దేవాలయానికి సంబంధించిన ల్యాండ్స్ దేవుడి పరంగా ఉంటే 
ఆ దేవాదాయ దేవాలయ ఆదాయం ఐదు లక్షల లోపుగా ఉంటే దాన్ని ట్రస్ట్ బోర్డు లేకుండా ఆర్టికల్కి అప్ చెప్పన్నారు ఆ భూముల మీద పర్యవేక్షణ మాత్రం అక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారుల చేతుల్లోనే ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మనం తీసుకోమని చెప్పాం అది కూడా వస్తున్నాయి అలాగే దీనికి కొన్ని మాన్యాలు ఉన్నాయి మాన్యాలు అంటే సపోజ్ గతంలో అప్పుడు భజంత్రీలకి కొంత మాన్యాలు ఇచ్చారు రజకులకి సంబంధించి కొంత మాన్యాలు ఇచ్చారు ఇంకా ఇతరత్ర శా దేవాలయ సేవలు దివాగంతుడి సేవకి ఉపయోగపడే వాళ్ళకి కొన్ని మాన్యాలు రూపంలో ఇచ్చారు ఈ అబోలే ఈ ఇదే ఏమన్నారు దాన్ని అబోలిష్ ఇనామ్ అబోలిష్ యాక్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా దీనికి సంబంధించిన ఆ ఇనామ్ ఈ ఏదైతే వీడికి ఇచ్చిన ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో అవి వాళ్ళకి ఇంకేమి ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు అప్పుడు కూడా అది ఆ ఇనామ్ మాన్యాల కింద ఉన్నాయి ఆ మాన్యాలు కూడా వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళ వంశ పారంపర్యంగా దాని మీద వచ్చే పలసాయాన్ని పొందడానికి వాళ్ళకే హక్కు ఉంటుంది తప్ప ఆ మాన్యాలని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయడానికి వాళ్ళకి అధికారం లేదు ఎందుకంటే ఆ మాన్యాలకి హక్కుదారుడు భగవంతుడే కానీ కొన్ని చోట్ల అవి కూడా డిస్పోజ్ ఆఫ్ అవుతున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి దాన్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పాం మేమేమి ఆ మాన్యాలని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోం కానీ ఆ ఆస్తి మాత్రం భగవంతుడికే చెందుతుంది ఆ ఆస్తి హక్కు భగ దానికి హక్కుదారుడు భగవంతుడే కానీ దాని మీద వచ్చే పలసాయం వరకు మాత్రం మీకు మాన్యాల రూపాయన ఇచ్చారు కాబట్టి దానిలో దాని ఫలసాయం వరకు మాత్రం మీరు అమ్మ అమ్ముకుని హక్కు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కానీ దాన్ని అమ్మేసి డబ్బు సొమ్ము చేసేసుకుందాం అన్న హక్కు మాత్రం ఏ ఒక్కరికి లేదన్న విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఈ దీనికి సంబంధించి కూడా తగిన ఎంక్వైరీ కూడా చేయించి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా తీసుకున్నా ఎందుకంటే ఏదో ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు ఈ బాధ్యత గురుతరమైన బాధ్యత చెప్పారు దేవుడి మీద నాకు భక్తి ఉంది దేవుడి ఆస్తిని కాపాడాలి కాపాడితే దేవుడు ఆయన ఆశీస్సులు ఉంటాయనే భావంతో కొంచెం దీని మీద అన్ని రకాలుగా కూడా దృష్టి పెట్టి మా అధికారులు అందరూ కూడా ఎంతో సిన్సియర్గా దీని మీద మరి మేము సహకరించి ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం ఒక మంచి టీం రూపంలో వెళ్తున్నాం ఇంతేకాకుండా నా మేము అందరం కూడా మాట్లాడుకున్నది మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు కానీ మా కమిషనర్ గారు కానీ మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే ఏదైతే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఒక సిస్టమ్ నడుస్తూ ఉంది ఎక్కడ కూడా లీకేజ్ లేకుండా ఇటు టికెట్ రూపంలో కానీ ఇటు ప్రసాద రూపంలో కానీ ఇటు సేవల రూపంలో కానీ ఎక్కడ కూడా ఆన్లైన్ సిస్టంలో నడుస్తూ ఉంది ఈ ఈ సిస్టమ్ని మన మిగిలిన ప్రధానమైన ఆలయాలు అన్నింటిలో కూడా అడాప్ట్ చేయడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం దానికి సంబంధించిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ కూడా నైన్ అండ్ నైన్ అన్న ఒక కంపెనీ ముందుకు వచ్చి చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు దాని మీద ఆల్రెడీ ట్రయల్ బేస్ కూడా మేము శ్రీశైలం దేవస్థానంలో ట్రయల్ బేస్ కూడా తీసుకున్నాం చాలా వరకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని మాడిఫికేషన్ కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది దాని ద్వారా మిగిలి ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్న దేవాలయాలు ఎక్కువ ఫ్లోటింగ్ ఉన్న దేవాలయాన్ని కూడా ఆన్లైన్ చేసే కార్యక్రమంలో కూడా ముందే తీసుకెళ్తా ఉన్నాం దాని ద్వారా ఏంటంటే ఎక్కడ రూమ్ రిజర్వేషన్ దగ్గర నుంచి ప్రసాదాలు విక్రయం దగ్గర నుంచి సేవల వరకు సేవల దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా మరి అన్ని రకాలుగా కూడా ఎక్కడ ఏ రకమైన అనుమానాలకి ఎక్కడ డౌట్స్కి స్కోప్ లేని పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాలన్నది మా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన అంతేకాకుండా అంటే ఈ ప్రభుత్వం మా ముఖ్యమంత్రి గారు మీ అందరికీ తెలుసు ఆయనకి భగవంతుడి మీద అచంతమైన విశ్వాసం ఉంది ఇవాళ రాష్ట్రం ఇంత గొప్పగా ఒక సంక్షేమ రాజ్యాన్ని నడుపుతుందంటే కొంతమంది తప్పుడు ప్రచారాలు ఏంటంటే ఏదో ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసి అప్పులు తెచ్చి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అని ఒక తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్నారు దానికి సంబంధించి మేము చెప్పకుండానే పార్లమెంట్లో ఏ రాష్ట్రానికి ఎంత అప్పు ఉందో ఏ రాష్ట్రానికి ఎఫ్ఆర్బిఎం ప్రకారం ఎంత తీసుకోవచ్చో 
ఏ రాష్ట్రం రీపేమెంట్లో ముందుందో అన్నీ చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మెరుగైన పరిస్థితిలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉంది రీపేమెంట్లో ఒక్కరోజు కూడా తేడా లేకుండా రీపేమెంట్ చేసిన చేసే నెంబర్ వన్ రాష్ట్రం రాష్ట్రం నిలబడింది ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిమితులు లోబడి తీసుకుంటుంది తప్ప ఎక్కడ కూడా అతిక్రమించిన సందర్భం లేదని పార్లమెంట్లో చెప్పారు తీసుకొచ్చిన ప్రతి అప్పు తీసుకున్నా కూడా దాన్ని సద్వినియోగం చేసే రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి అన్ని రాష్ట్రాల కంటే కూడా అడ్వాన్స్గా ఉందని చెప్పారు ఈ ఇది ఈ దుష్ప్రచారం ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళకి కావలసిన నట్టుగా ఇక ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజల్లో ఎంత సంతృప్తి రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న విధానం చూసి తట్టుకోలేక వాళ్ళు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ప్రజలను తప్పుదో పట్టించే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు దానికి మేము చెప్తే ఏదో కౌంటర్ చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది దానికి పార్లమెంటే పార్లమెంట్ సాక్షిగా దేశం అందరికీ తెలిసేలాగా పార్లమెంట్లో చెప్పడం జరిగింది మరి ఇప్పటికైనా సరే ఈ ప్రతిపక్ష నాయకులు నోరులు మూతపడతాయో లేదో తెలీదు వాడు మాట్లాడితే ఏదో బురద చలాలనే ప్రయత్నంతో ఉన్నారు తప్ప ఇంత మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేరుస్తూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతుంది ఆనాటి బడ్జెట్ ఎంత ఉందో ఈనాడు కూడా కొంచెం ఇంచుమించు అదే బడ్జెట్ ఉంది ఆనాడు ఖర్చులు ఎలా ఉన్నాయో ఈనాడు ఖర్చులు కొంచెం ఇంచుమించు అలాగే ఉన్నాయి ఆనాడు వచ్చిన రాబడి ఇవాళ వచ్చిన రాబడి కూడా అంతే ఉన్నాయి కానీ ఆనాడు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమి చేయకపోయినా సరే బడ్జెట్ ఆవిరైపోయేది ఇవాళ అదే బడ్జెట్ తోటి ముఖ్యమంత్రి గారి సమర్థత తోటి ఇవాళ ఇన్ని గొప్ప కార్యక్రమాలు దేశంలోనే నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉండేలాగా ఈ రాష్ట్రం ఉండేలాగా ఆయన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో మేం చెప్పడం కాదు మూడు ఆఫ్ ది నేషన్ కింద పేరు మీద ఇటీవల ఒక ప్రముఖ పత్రిక జరిపిన సర్వేలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద సంతృ సంపూర్ణ విశ్వాసం తోటి ప్రజలు ఉన్నారన్న విషయాన్ని కూడా వారు తెలియజేయడం జరిగింది ఏదేమైనా ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి ఏంటంటే ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలి రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో నడవాలి దీనికి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ఒక కొన్ని ప్రాధాన్యత రంగాలు ఒకటి వ్యవసాయం రెండు విద్య మూడు వైద్యం నాలుగు మహిళా సాధికారత ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆయన ఎంత ప్రాధాన్యత రంగంలో తీసుకున్నా సామాజిక న్యాయం అన్న దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన వెళుతున్న విధానం ఇవాళ భారతదేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడింది అనటానికి పక్కనున్న రాష్ట్రాలన్నీ కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిపాలనని బృందాలు బృందాలుగా వచ్చి పరిశీలన చే చేయడానికి రావడమే దానికి నిదర్శనంగా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాకుండా దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ద్వారా ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రధాన దేవాలయాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్ళాలి ఆ అభివృద్ధి కూడా ఏదో రాండమ్గా ఏదో ఒక ఆలయానికి సంబంధించి ఒక కార్యక్రమం తీసుకుని చేసామని ఆలోచన కాకుండా ఒక సమగ్రమైన ప్లానింగ్ తోటి ప్రతి దేవాలయాన్ని కూడా డెవలప్ చేయడం కోసం ప్రతి దేవాలయాన్ని కూడా మాస్టర్ ప్లానింగు కి సంబంధించిన ప్లాన్ చేయడానికి ముందుకు వెళ్తున్నాం ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ ద్వారా ఏ సంవత్సరం ఎన్ని ఎన్ని టెంపుల్స్ తీసుకోవాలో ఆ ఎన్ని ఎన్ని టెంపుల్స్ డెవలప్మెంట్కి తీసుకోవాలో దానికి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది మన దగ్గర ఉన్న ఆదాయం ఈ సీజీఎఫ్ రూపంలో ఎంత వస్తుంది దీన్ని ఏ రకంగా మనం ఆ దేవాలయాలు అభివృద్ధికి ఉపయోగించాలన్న దాని మీద ఎప్పటికప్పుడు మేము రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఒక ప్లానింగ్ తోడు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం అలాగే మొట్టమొదటిగా ఈ ఈ మాస్టర్ ప్లానింగ్ చేయించి కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయం అభివృద్ధి చేయబోతూ ఉన్నాం అలాగే ఇటీవల మా కమిషనర్ గారు నేను మా అక్కడ జిల్లా మంత్రి స్థానిక శాసనసభ్యుడు అన్నవరం దేవస్థానానికి మొన్న పదమూడవ తారీఖున కొన్ని ప్రారంభోత్సవాలకు వెళ్ళటం జరిగింది దాంట్లో ప్రధానంగా స్మార్త ఆగమానికి సంబంధించి వేద పాఠశాల పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేసి ఆ వేద పాఠశాల ప్రారంభోత్సవం చేయటం జరిగింది ఆ వేద పాఠశాల ప్రారంభోత్సవం చేసిన సందర్భంగా అక్కడ అప్పటికే కొంతమంది 
అక్కడ వేదాలు నేర్చుకుంటూ సుమార్త పది ఐదు సంవత్సరాల కోర్సు కోర్సు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భం వాళ్ళు దాంట్లో ఉత్తీర్ణులైన సందర్భం వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ ఉన్న పండ ప్రిన్సిపల్ గారు వీరు కోర్స్ పూర్తి చేశారు చాలా మంచి శ్రద్ధతో చదువుకున్నారని చెప్తే అంటే అప్పటికప్పుడు నేను ఆలోచించాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వేదం చదువుకుందాం ఈ వేద వేదాన్ని నిలబెడదాం ఈ వేద పఠనం జరిగితేనే ప్రకృతి మాత కరుణిస్తుంది సంతోషపడుతుంది అప్పుడే సక్రమైన వర్షాలు కురిసి ప్రకృతి అన్ని రకాలుగా సమాజానికి మేలు జరుగుతుంది అంది అనే ఒక ఆలోచన పూర్వీకుల నుంచి వస్తూ ఉంది అందుకే మనకి ఎక్కడ యజ్ఞాలు యాగాలు చేసినా ఆ మంత్రాలు చదివితే ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా సువిక్షంగా ఉంటుంది అన్నది మన నమ్మకం కాకపోతే రాను రాను ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ పౌరోహిత్యాన్ని నమ్ముకున్న అత్యకత్వం చేసిన వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన అదృష్టంగా భావించి కొనసాగించే వాళ్ళు కొందరైతే ఆధునిక పరిస్థితుల్లో చదువుకున్న వాళ్ళకు నాకు నా నా కుటుంబాన్ని నేను ఎలా పోషించుకోగలుగుతాను నాకు ఎంత వస్తుందన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ ఇంజనీర్లు కాను డాక్టర్లు కాను ఇతరత్ర కోర్సులు వెళ్ళి వాళ్ళు మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తున్నారు అందుకని రాను రాను దీన్ని తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి దాన్ని ఖచ్చితంగా కొనసాగించి కొనసాగిస్తేనే భారతదేశం మనుగడ నిలబడద్ది మన రాష్ట్ర మనుగడ కూడా నిలబడద్ది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను కమిషనర్ గారికి ఆ ఏడుగురు వేదపట్నంలో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులందరికీ మనం ఏదో ఒక రకమైన వాళ్ళకి జాబ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి ఈ మన దేవాలయాల్లో ఎక్కడ వారిని వారికి అవకాశం ఇవ్వగలుగుతున్న చూసి వారి ఏడుగురికి కూడా ఉద్యోగాలు కల్పించాలనే ఒక ఆలోచన చేశాం ఇది ఇంకా పెద్దల దృష్టిలో కూడా పెడతాను దానికి సంబంధించిన ఎక్కడెక్కడ వారిని నిర్ణయ అపాయింట్ చేయగలుగుతామా అన్నది కూడా ఆలోచన చేసి పలానా ప్లేస్లో మేము చేయటం చేయగలుగుతామని ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీసులు పెట్టి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తారు దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే అక్కడ చదువుకుని బయటికి రాగానే వాళ్ళు ఉద్యోగం వాళ్ళు జీవనోపాధికి అన్ని రకాలుగా ఉద్యోగం దొరికింది దీని దీని ద్వారా మనం ముందుకెళ్తే మనకు కూడా భవిష్యత్తు ఉంటుందన్న భావన కల్పిస్తే ఆ వేదాలు నేర్చుకోవటానికి వందలాది మంది విద్యార్థులు వచ్చి అక్కడ నేర్చుకుంటారు తద్వారా ఈ మరి మన మనుగడ మన సంస్కృతి మన సంప్రదాయాలు నిలబడతాయని నేను ఆశిస్తున్నాను దానికి తగినట్టుగా వారికి న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను దోపదీప నైవేద్యాలకి ప్రస్తుతం ఐదు వేల రూపాయలు దోపదీప నైవేద్యాలు కింద ఇస్తున్నాం అన్నీ కలిపి దానికి సంబంధించి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి గతంలో వాగ్దానం చేశారు మేనిఫెస్టోలు కూడా దానికి సంబంధించి ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి గారు సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకుని దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కూడా నిర్ణయం తీసుకోపోతా ఉన్నారు మోస్ట్లీ ఆన్లైన్లోనే ఆన్లైన్లోనే కాబట్టి ఇక్కడ బటన్ మా కమిషనర్ గారు చెప్తారు చట్టంలోనే ఉంది చట్టమే పొందుపరిచింది ఈ ధార్మిక పరిషత్కి కొన్ని విధి విధానాలని చట్టంలో రూపొందించడం జరిగింది అందుకే గౌరవ హైకోర్టు వారు కూడా మీరు ధార్మిక పరిషత్ ద్వారా వెళ్ళవలసిన కార్యక్రమాలని మీరు ప్రభుత్వ పరంగా ఎందుకు చేస్తున్నారని దానికి సంబంధించిన తీర్పుల్లో ఉదహరించి ఎవరైతే అన్య అక్కడ అన్యగ్రంథం అవుతుందో ఇది అడ్డం పెట్టుకుని దాని వాళ్ళు ఇంకా అక్రమాలు చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది దానికి జైలు శిక్ష వరకు వెళ్ళటానికి ముందు వాళ్ళే అది కంట్రోల్ చేసేసే పరిస్థితి ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఒకసారి ధార్మిక పరిషత్తు కనుక నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని ఫర్దర్గా అప్పుడు కోర్టు వరే దానికి ఏమి శిక్ష నిర్ణయం అమలు చేయాలన్నది వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు
ఆవేళ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం బీజేపీ వారు కలిసి నలభై నాలుగు గూ గుళ్ళని కోలుకొట్టేశారు బీజేపీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మనం కోలుకొట్టేసినా పర్వాలేదు వాళ్ళ మీద పడద్దని చంద్రబాబు అనుకున్నాడు బీజేపీ వాళ్ళు ఏమో మనం అసలు మన మొత్తం అంతా మనం ఓన్ కదా మనం ఏం చేసినా దాన్ని మనం రాజకీయం చేస్తే మనం ఎవరో కో క్వశ్చన్ చేస్తారని ఆలోచనతో వాళ్ళు కోలుకొట్టేటట్లు వాళ్ళ పాత్ర ఉంది ఇవాళ అది అన్నీ మర్చిపోయి వాళ్ళు ఇష్టమొచ్చినట్టుగా ఏదో మాట్లాడచ్చు దానికి సంబంధించిన ప్రధానమైన ఆలయాలు ఒక తొమ్మిది ప్రధానమైన ఆలయాలు నిర్మాణం చేస్తున్నాం దాంట్లో ఏడు ఆలయాలన్నీ పూర్తయినాయి ఒక ఆలయం వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం ఏంటంటే కనకదుర్గమ్మ ఆలయ సముదాయంలో ఒక గోశాలకు సంబంధించి దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ ఏమో మనం ఈ ఈ ఏదైతే మాస్టర్ ప్లానింగ్ చేసే దాంట్లో ఆ గోశాల వారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన అంతకు మించి విలువైన స్థలమే ఉంది వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేసి మాకు ఆ బిల్డింగ్ మాకు నిర్మాణం చేస్తే మేము ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటున్నారు కాబట్టి గోశాల ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది త్వరలో షిఫ్ట్ అవుతుంది దానికి ఆంచే అక్కడ వేణుగోపాల స్వామి టెంపుల్ కట్టడానికి ప్లాన్ చేసో ఎలా సెట్ అలర్ట్ చేసో అక్కడ నిర్మాణం జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే శనీశ్వర స్వామి దేవాలయం ఒక దాత ముందుకు వచ్చాడు ఎంతైనా కడతామని దాన్ని కూడా కొంచెం చాలా హిస్టారికల్గా కట్టాలని రాతి స్తంభాలు చెక్కి చేయించడానికి దానికి సంబంధించి తమిళనాడు ఇక్కడది మహాబలిపురంలో దానికి ఆర్డిచ్చర్ అన్నీ రెడీ అవుతున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో ఏదో టెక్నికల్గా దానికి ఆ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఎందుకంటే నది ఒడ్డు ఉంది కాబట్టి ఎంత లోడ్ తీసుకోవాలన్న దానికి మీద ఫౌండేషన్ ఫైల్స్ అని ఫౌండేషన్ అన్ని ఫైల్స్ అన్నీ వేసారు ఆ లోడ్ తీసుకున్న దాని మీద టెక్నికల్ క్లియరెన్స్ వచ్చేసింది అది నేను మొన్న దీని మీద మొంత రివ్యూ చేసింది రోజు చూస్తూ ఉంటాను ప్రోగ్రెస్ కనపడలేదంటే పాపం ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అందరూ కూర్చోబెట్టి దానికి సంబంధించిన క్లియరెన్స్ అంత ఇప్పించి పనులు ఇంకా నాకు తెలిసి ఒక సిక్స్ మంత్స్లో అది పూర్తి చేసేలాగా ముందుకు వెళ్తున్నాం అంటే ఈ లోపల కూడా పెట్ట ప్రారంభం చేసేయాలనుకుంటున్నాం కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు అది కూడా చేసేస్తే అన్నీ కలిపి చేస్తే బాగుంటుందని ఒక సూచన సలహా ఇచ్చారు అది లేట్ లేకుండా చేయాలని దాని తద్వారా అన్ని ఆలయాలు ముఖ్యమంత్రి గారి అమృత హస్తాలతో ఓపెన్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవాలయానికి సంబంధించి ఏ భూమినే సరే రీసర్వ్ అవుతుంది దాని దాంట్లో ఒకవేళ ఏదన్నా ఏదన్నా ఉన్నా కూడా అది మాకు ఖచ్చితంగమైన సమాచారం మా దగ్గర వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు రీసర్వే అన్నది అలాగ అలా కాదు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో ఒక సర్వే నెంబరు సంబంధించిన ల్యాండ్లో కొంత భాగం ఎండోమెట్స్కి సంబంధించి ఉంటుంది అది ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న రెవెన్యూ పరంగా మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎండోమెంట్స్ ల్యాండ్ మనన్న సర్వే నెంబర్ యాభై ఆరు ఎండోమెంట్స్ అని ఉంటుంది దాంట్లో ఎక్స్టెండ్ ఎంత అన్నది రికార్డ్ పరంగా డీటెయిల్కి వెళ్తేనే ఉంటుంది మిగిలిన ప్రైవేట్ ల్యాండ్ కూడా ఉంటాయి ఆ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ కూడా ఇప్పుడు ఏమైనా అవసరం ఈ ఆన్లైన్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఎండోమెంట్స్ ల్యాండ్ కింద ఉందా అని చెప్తారు అది అటువంటివి అన్నీ మా కమిషనర్ గారి దగ్గరికి అనుభవసి ఇవ్వడం కోసం వస్తున్నారు దాన్ని మేమేం చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్డిఓకి రాసి కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి దాని మీద పూర్తి సమాచారం తీసుకుని దాంట్లో ఆ సర్వే నెంబర్ ఎక్స్టెంట్లో ఎన్ని ఎకరాలు ఎండోమెంట్కి సంబంధించింది మిగిలింది ప్రైవేట్ ఆస్తి అంత ఉంది ప్రైవేట్ ఆస్తి అయితే మేము ప్రైవేట్ ఆస్తికి మనం ఎన్ఓసీ ఇవ్వడానికి మీరు మాకు పర్మిషన్ ఇస్తే మేము ఎన్ఓసీ ఇస్తామని చెప్తున్నాం అలాగా డీటెయిల్గా వెళ్ళి దానికి సంబంధించిన ఎన్ఓసీలు అర్హులైన వాళ్ళకి వస్తున్నాం అది ఎంత వచ్చింది అనేది వచ్చిన క్లయింట్ని బట్టి ఒకటి ఒకటి ఇస్తున్నాం అలా అని కాదు కదా ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు మొన్న ఏపీఎస్సి ఎగ్జామ్ సరే దాంట్లో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పోస్టులకు సంబంధించి పరీక్షలు నిర్వహించింది అది 
పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించింది దాని ద్వారా వాళ్ళు వస్తారు వాడు కొంత సర్వీస్ అయిన తర్వాత అలా ప్రమోషన్తో ఉన్నత అధికారులు చదువుతారు ఇప్పుడు మాకేమవుతుందంటే ప్రధానమైన ఆలయాల్లో డీసీకి లెవెల్ కానీ ఆర్జేసీ లెవెల్ కానీ అధికారులు నియమించాలి నియమించాలంటే అంతమంది మా దగ్గర ఉన్న అధికారులు శాఖాపరంగా కొంతమంది రిటైర్ అయిపోయిన ఉన్నారు రిటైర్ అయిన తర్వాత కొత్త రిక్రూట్మెంట్ లేకపోవటం మూలంగా కానీ ఇతరతర కానీ గ్యాప్లు ఉన్నాయి అప్పుడు మేము ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే డిప్యూటీ కలెక్టర్ స్థాయి వాళ్ళని తీసుకోమని ఆరు సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన డిప్యూటీ కలెక్టర్ని తీసుకోమన్నారు ఆరు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఏమో స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు అని చెప్పేవాళ్ళు ఆ స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ని ఏమని వేసిన తర్వాత కొంతమంది డిప్యూటీ కలెక్టర్లు పూర్తి అయిన స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా క్లాసిఫికేషన్ లేదన్న ఉద్దేశంతో ఈ మధ్యకాలం ఎవరో కోర్టుకు వెళ్ళారు కోర్టుకు వెళ్తే ఒక రెండు మూడు దేవాలయాల్లో అటువంటి డిప్యూటీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ని తీసేసి మా ఇన్వెంట్కి సంబంధించిన ఆర్జెస్టీలే వేయటం జరిగింది అంటే ఇది అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అలా కాదు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి ఆయన ఐఏఎస్ చదివి ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి ఏం తెలుస్తుందని మనం ఊహిస్తాం అన్నీ వాళ్ళకి అన్నీ తెలుస్తాయి అక్కడ ఆ పోస్టుకి సంబంధించిన వాళ్ళకు ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ కానీ వాళ్ళకు ఉన్న సర్వీస్ కానీ వాళ్ళకు ఉన్న అనుభవాన్ని దాన్ని బట్టి స్ట్రీమ్ లైన్ స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తారు అందుకని మనం మనకు మనమే దానిలో ఏదో రకంగా కోడి కోడి కేకలు పేకాలంటే ఎలాగా అప్పుడు వస్తాయి వాళ్ళు ఇప్పుడు బురద చల్లాలనుకున్న వాళ్ళు ఏదో రకంగా బురద చల్లాలని ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి గుర్తిస్తే ఆ క్రియేట్ కూడా ప్రజలు ప్రభుత్వానికి ఇస్తే మన పని ఏంటి వాళ్ళని ఎక్కడ గుర్తించుకుంటారో అని వాళ్ళ ఆలోచన చట్టంలో ఉంది చట్టంలో ధార్మిక పరిషత్ని ఏర్పాటు చేయాలని చట్టం ఉంటే చట్టం కాదండి మీ మీరు నేను ఎలా కనుకలు ఈ శాఖలో ఉన్న ప్రమోషన్లకేమో ఈ చట్టం అంటున్నారు అదే వేరే శాఖ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల అసలు అది మరి ఎందుకు ఇక్కడ చట్టం కాదు చట్టం అన్నది కాదండి చట్టంలోనే ఉన్నాయి కావాలి అవసరం అయితే మనం దానికి సంబంధించిన అధికారులని ఏ కేడర్లో అధికారులు తీసుకోవచ్చు అని చట్టంలో ఉంటేనే కదా లేకపోతే చట్టం మీరు డిప్యూటీ కలెక్టర్ కాదు స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్నే ఇయ్యాలని చట్టం చెప్తున్నప్పుడు దాని ప్రకారం వేసాం ఇప్పుడు స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అవైలబిలిటీ లేదు మాకు గవర్నమెంట్లో కూడా దాన్ని ఏమని చేసి డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆరు సంవత్సరాలు సర్వీస్ పూర్తి చేసిన డిప్యూటీ కలెక్టర్ని మాకు అవసరం అయితే తీసుకుంటాం మాకు ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో కూడా బయట నుంచి తీసుకున్న సందర్భాలు అన్ని శాఖల్లోనూ కూడా ఉన్నాయి మీరు ఫారెన్ సర్వీస్ మీరు చూడండి కావాలంటే కాకపోతే మీరు ఈ డిపార్ట్మెంట్ మీరు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు కానీ ఏ ఏ సంస్కృతి ఏ ఆఫీసర్ వచ్చినా అలా కాదు ఏ ఆఫీసర్ వచ్చినా ఒక బ్లూ బుక్ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళ విధి విధానాలు ఎలాగ ఆచరించాలి ఎలా చేయాలి అడ్మి ఇప్పుడు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ నేస్తున్నాం తప్ప ఆయన వచ్చి కొత్తగా నామాలు పెట్టాలి ఎలా పెట్టాలి ఏంటి అని నేర్చుకోమని చెప్పాం అగో అడ్మినిస్ట్రేటర్ నేస్తాం ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద వంద మంది పనిచేస్తారు ఆ వంద మంది దానికి సంబంధించిన అనుభవం ఉన్న సిబ్బందే ఉంటారు వాళ్ళతో పని చేయించడం కోసం ఒక అధికారిని వేస్తాం వాళ్ళ జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఉంటారు జిల్లా కలెక్టర్ ఏం చేస్తారు మిగిలిన వాళ్ళందరితో సక్రమంగా పని చేయిస్తాడు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటరు ఇక్కడ కూడా అలాగే ఒక ఉన్నతాధికారిని వేసామంటే ఆ కింద పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా సక్రమంగా పని చేయించే కార్యక్రమం వెళ్తారు కానీ దీనికి విధి విధానాలు విధి విధానాలు అన్నాయన్నా అక్కడ రాసుడు అక్కడ ఆగమ్మ శాస్త్రం ఉంటుంది ఆగమం ప్రకారం అన్ని వెళ్తాయి పూజా అధికారులు అన్నీ కూడా సక్రమంగా జరుగుతాయి అధికారి వస్తే పూజా విధానాలు మారవు కదా ఎక్కడైనా జరుగుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ టీటీడీలో ఈవోలు మారుతారు అక్కడ ఏమైనా ఈవో వచ్చినప్పుడు ఏమైనా శాస్త్
ఆ పద్ధతులు మారుతాయి అలాగే ఉండదు అలా చేసుకోవడానికి ఉండదు ఉన్న కొన్ని కొన్ని టెక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన రాజ్యాంగం ఉంది రాజ్యాంగంలో కూడా అవసరానికి కాలానుగుణంగా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటున్నాం రాజ్యాంగం మా మార్పులు చదువుతున్నాయా లేదా మరి ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే ఏం చెప్తాం కాలానుగుణంగా ఒకటి అటువంటి అవసరం అటువంటి వచ్చినప్పుడు మేము కూడా ఆలోచించి దాని మీద ఏం చేయాలన్నదో ఆలోచన చేస్తాం ఖచ్చితంగా ఆ ప్రయత్నంలోనే కదా ఉన్నాం ఇవాళ ప్రతి దేవాలయంలో కూడా సౌకర్యాలు పెంచాలి భక్తులకి మరి సక్రమంగా దేవుడి దర్శనం బాగా అవ్వాలి ఒక వాతావరణం ఒక ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఆ దేవాలయ పరిసరాల్లో ఉండాలి అన్నదాని మీద దృష్టి పెట్టుకుని ఈ మాస్టర్ ప్లానింగ్ చేసి మొత్తం ప్రాంగణాలన్నీ కూడా కొద్దిగా అభివృద్ధి చేసి చూసేవాళ్ళకి చాలా మార్పు వచ్చింది దేవాలయంలో అభివృద్ధి బాగా జరిగింది మనం దేవుని దగ్గర దర్శించుకు వచ్చిన తర్వాత మనకి అక్కడ కూర్చుని కాసేపు ప్రశాంతంగా కూర్చునే అవకాశం ఇచ్చారు లేకపోతే ఇక్కడ వాళ్ళ దేవుడు ప్రసాదం భోజించేద్దాం అనుకున్నాం ఇక్కడ ఎన్ని వేల మంది వచ్చినా సరే ప్రసాదం పెట్టే భోజనం పెట్టే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు అలాగ అన్ని అన్ని మార్పులు తీసుకొస్తాం ఇంకొక విషయం కూడా మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రధాన దేవాలయాల్లో ఏదైతే తిరుమల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇటు వాళ్ళు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆర్గానిక్ పంట మన ధాన్యంతో ప్రసాదాలు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే బియ్యం కానీ కందిపప్పు కానీ శనగపప్పు కానీ పెస్త పెస్తలు కానీ ఇతరత్ర దాంట్లో ఉపయోగించే ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా ఆర్గానిక్ సేంద్రియ వ్యవసాయం చేసిన ఉత్పత్తులనే వాడాలని ఇవాళ టీడీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది మేము కూడా దా అదేవిధంగా ఇవాళ రాష్ట్రంలో సేంద్రియ ఉత్పత్తులనే తీసుకుంటాం అది కూడా సర్టి విత్ సర్టిఫికేషన్ తోటి దాంట్లో జీ జీ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ కూడా కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడినట్లుంటే ఆ ప్రోడక్ట్ రిజెక్ట్ చేసేస్తాం ఒక రకంగా సేంద్రియ ఉత్ప ధాన్యాలు కానీ ప పంటలు కానీ పండిస్తున్న రైతులు కూడా ఒక రెమ్యునరేటివ్గా వాళ్ళకి నిలబడి వాళ్ళు పండించిన పంటకి ధర కిట్టుబాటు ధర ఇచ్చేలాగా నిర్ణయం చేసి దీంట్లో ఒక మధ్యలో మార్కెటింగ్ సంస్థని మార్కెట్ సంస్థని మధ్యలో పెట్టి వారి ద్వారా సేకరించి మా అవసరానికి ఎక్కడెక్కడ మా షెడ్యూల్ ప్రకారం ఎక్కడ అవసరం ఏ ఏ ఏ వస్తువులు అవసరం ఉంటాయో అవన్నీ కూడా తీసుకుని ఆర్గానిక్ ప్రసాదం పెట్టాలన్నది ఒక కాన్సెప్ట్గా ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు మనం పెట్టే ఆహారం ప్రసాదం అది అన్ని రకాలుగా కూడా ఆర్గానిక్గా ఉండాలి ఆరోగ్యానికి ఏ రకమైన ఇబ్బంది కలిగించకూడదు అన్నది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన దాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతుంది అంటే ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి విషయంలోనూ కూడా శ్రద్ధ తీసుకో శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాం ఇంకా ఏమైనా తీసుకోవాలంటే కూడా తీసుకోవడానికి సమాలోచన చేసి తీసుకునే దిశగా ముందుకెళ్తున్నాం ఇంకా మీ దృష్టి మీరు ఏదన్నా చెప్పినా కూడా మీరు చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవం ఉంది అనుకుంటే మేము ఎక్కడ వేరే బహిష్కాలకు వెళ్ళకుండా దాన్ని ఎలా చేయాలన్న ఆలోచన కూడా చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నాం ఎందుకంటే భగవంతుని మీద మాత్రం మంచి మంచి విశ్వాసం ఉంది భగవంతుడు సేవ చేసే అవకాశం ఇచ్చాడు భగవంతుడికి ఏం చేసినా భగవంతుడికి మేలు జరగాలి అన్నదే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క దురక్మతం